চিৎকার করে আসা সেই করছে আমি <laughs> 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 ছাড়ছিল <laughs> 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 এবং ওই কাবিল কে আমি তখন মানে গাড়িতে বসা বুঝছেন আমি ট্রাফিক স্টপে আল্লাহ জানে ভাই কে কি মনে করতেছো আশেপাশে যে কি পাগল হয়ে গেছে আপনি রাস্তায় এরকম আশেপাশে করছেন ওই আমি ঠিক ওই হাসাসে পরেই মানে তুই মানে আমি সাথে সাথে টার্ন নিয়েই ওই মানে টার্নের পাশে মানে টার্ন নেওয়ার পরেই পার্কিং লট ছিল সেখানে পার্কিং লটে ঢুকে গেছি আর কি বুঝছেন কিন্তু ওই ওই সময় স্টপ ছিলাম যখন আপনি ওই জাস্ট ওই মুহূর্তে যখন আপনি বলছিলেন যে ইফ ইউ রিকল হ্যাঁ লা মানে হচ্ছে নো বা নাই হ্যাঁ এটা যখন বলছেন সাথে সাথে আমি বুঝতে পারছি আপনি কি এটা অমিত ভাই বুঝে নাই হয়তো বা ভাষা কথার কারণে আপনি যে ভাই আপনার মানে কি মানে লাইট স্পিড হ্যাঁ খালি উল্টা পাল্টা কামে লাইট স্পিড চিন্তা ভাবনা যেখানে নাস্তিক কন্ট্রোল করে মমিন রাও কন্ট্রোল করে তাকেও মিট করা মানে তাকেও আমি তো গালি গালাজ করতেছি না সে গালি গালাজ করতেছে কথা বলতে দিচ্ছে না এই জন্য তারা মিউট করছিল মনে হয় হাইকা ভাইকা যখন দেখতেছে সে পাওয়ার খাটিতে পারতেছে না চিৎকার করে চিলা চিলি করে গালি গালাজ করে বেড়ে গেল যুক্ত হইলেন হচ্ছে আমি একটা দাবি করব আমি দাবি সপক্ষে আমি প্রমাণটা দিব না একটু আগে আসিফ ভাই তো দেখছেন যে যার সাথে কথা বলছি না নাকি ইমতিয়াজ মনে হয় তার নাম দাবি করবো দাবি সপক্ষে প্রমাণ দিব না আমি বলবো যে আমি এরা প্রমাণ করতে পারবো আমি প্রমাণটা দিব না না দিয়ে আমি যখন প্রমাণটা চাওয়া হবে জোর জোর করা হবে তখন আমি তাকে পার্সোনাল খোঁজ খোঁজাখুঁজি শুরু করব যখন পার্সোনাল খোঁজা খুঁজি শুরু হবে সে আমাকে যখন রেসপন্স করবে ইদার আমি তার সাথে এখানে মানে ভিক্টিম কার্ড প্লে করে বের হয়ে যাবো ওর আর যদি এটা আমার নিজের লাইফ থাকে মুমিনদের নিজেদের লাইফ থাকে তখন আমি দেখাবো এই জায়গাতে আমি কত বড় এক্সপার্ট এই জায়গায় যে আমার থেকে বড় স্পার্ট নাই আমার সে বড় গালিবাজ নাই এইটা দেখাই আমি আমার মোমিন ভাইদের থেকে ভাবা নিব এইগুলো হচ্ছে সিম্পল ট্রিক্স আর মানে এটা হ্যাঁ এটা একটা মানে কমন খুবই কমন ফর্মে কিন্তু এই লোকের মানে আমি জানি না যে 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 ব্যাখ্যাগুলো যে দেয় সেই যে ব্যাখ্যাগুলো দেয় হ্যাঁ এই লোক কি মানে বাংলাদেশে 
আসলে এই কথাগুলো মানে বাংলাদেশের মাটিতে আর কি থেকে এই কথাগুলো বলতে পারবে ভাই ইকবাল ভাই মানে ব্যাখ্যাগুলো তো স্ট্রেট আউট অফ আপনি যেটা বলছিলেন হায়ার পর যেটা বলছিলেন স্ট্রেট আউট অফ দ্যাট ঠিক আছে মানে ওই ব্যাখ্যার সাথে কোনো কিছু তো বিল নাই কিছু না যা মনে চায় তাই যা মনে চায় তাই ভাই একদম যা ইচ্ছা তাই সে বলবে যা ইচ্ছা তাই আমার এমনও হয় যে অনেক সময় আর যদি কেউ বলে যাচ্ছে না এরকম না তখন বলে যে না ওইটা হতে পারে হ্যাঁ এরকম অন্য একটা কিছু যদি বলে আর কি যে না এটা এরকম ভাবে দেয় নাই ওইটা হতে বা ওইভাবে বলছে কেউ যদি বলো তখন আকাশ আকাশ মানে কি জানেন তার তার ইয়ের মতো দাবির মতো আকাশ মানে কি জানেন আকাশ হচ্ছে এমন স্পেস যে স্পেসের মধ্যে স্পেসের মধ্যে কোনো ম্যাডার নাই ম্যাডার থাকলে ওইটা আকাশ না ওটা ম্যাডার যদি ম্যাটার না থাকে সেটা হচ্ছে আকাশ মানে স্পেসের মধ্যে এমন জায়গা আছে যেখানে কোনো ব্যাটার অ্যাকচুয়ালি এক্সিস্ট করে না বুঝছেন আমি শুনছি 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 কি বলছে তখন আমি এত জানতাম না একদম প্রথম দিকে এত জানতাম না শুনছি শুনছি মন দিয়ে শুনছি খানখন বাদে সেটাকে গ্লাস বানিয়েছে ওই গ্লাসের সব দিকে হচ্ছে আল্লাহ ভাই ভাই আপনারা যদি না জানেন এই বুইরা পাগলের সাথে কিন্তু আমাদের আসাদ ভাইয়ের এনকাউন্টার হইছে তাই কি আপনারা কিন্তু জানেন লোকে কার কার ভাই হ্যাঁ আমি আসাদের সাথে ওই যে আমেরিকার আইন যে থেকে তৈরি করা হয়েছে আপনি জানেন না বাবার কাছ থেকে ইন্সপায়ার্ড আমার এই সন্দেহটা ওইখানে হয়েছিল যে একটা লোক এসে বলছিল যে হ্যাঁ আচ্ছা মানে ওই আর কি যে আসিফ ভাই খেপা যান কেন এগুলো নিয়ে কথা হয়েছিল তো তখন মানে তো আমি ওই লোকটারে ভাবে আমি ই করছিলাম তারে চ্যালেঞ্জ করলাম যে আপনি যে বাবার কাহিনী বললেন ওইখানে যে বলে আসলেন যে অন্য কাহিনী এটা একটা অন্যতম কারণ ছিল আমার কান খারাপ হয়েছিল ওইখান থেকে আচ্ছা এই রাহান সে আইসা একটা লোকটা বলল যে হ্যাঁ আপনি জানেন যে এখানে স্বীকৃতি দিছে আমি তো চিন্তা করলাম এরকম একটা স্বীকৃতি দেবে আমরা জানব না আমি তো জানি না পরে এসে বলল হ্যাঁ রে সারে তো ইয়া আমেরিকান সুপ্রিম কোর্ট এখানে এরকম করে রাখছে এরকম করে রাখছে পরে পরে আমি এটা ঘাটাঘাটি করে দেখলাম যে আরে তারে তো এখানে সে বাম হাতে কোরআন ধরে আসে ওইটা তো তারে ল মেকার ওইভাবে কোনো সম্মাননা না হ্যাঁ এবং এটাতে কিন্তু ইসলাম এবং মানে প্রকৃত ইসলামের অপমান হয় হ্যাঁ তো এইটা আর কি সে আই সামনে হঠাৎ করে বলে চলে গেছে এখন সবাই সব কিছু জানবে ওইটা না আমি জানতাম না কিন্তু ওইটাকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই লোকটা কে মানে পরে দেখলাম যে আরে জিতে গেছে আমি এক কথা দাবি করবো ব্যাক আপ দিব না এবং আমি দাবি করার পর অপর পক্ষকে এটা নিয়ে মক করবো যে আমি দাবি করলাম এই জিনিস তুই আগের থেকে জানাস না কেন এটা না যে আমি দাবি করলাম আমি দাবি করলাম এটা আমি প্রমাণ করে দেখাবো না না এটা তোমার সোয়ার করবি বিশেষ করে অন্য বেল্ট হলে হবে না আপনি মাঝে যে বেল্ট পড়েন ঠিক সেটা যেটা দিয়ে ঠিক করা আপনার কাছে কোন প্রমাণ আছে মানে যত উৎকট দাবি থাকুক না কেন বাট 
এই এই জিনিসটা তারা করে এটা ঠিকই বলছেন আর কি যে এবং আপনি যে জানেন না হ্যাঁ এবার জানেন আমি কি বললাম ওখানে তখন তো ইকবাল ভাই তখন তো তখন তো স্ট্রিমে স্ট্রিমারও ছিল না মানে এই যে আপনি প্রমোটা দাখিল করবেন তাই না হ্যাঁ ওটাও ছিল না তারপরে হচ্ছে যে দাবি করবে কেন জানেন যে মরিস বুকাইলি বলছে যে হ্যাঁ এই মমি এই ফেরাউন মমিন দা স্বর্ণ যুগ সেটা হ্যাঁ ওইটা আর কি যে আচ্ছা আপনি জানেন যে আমেরিকায় তারে শ্রেষ্ঠ ল মেকার বানাইছে শ্রেষ্ঠ ল মেকার জানলাম না আরে জানেন না আরে আপনি জানেন না মানে কি হ্যাঁ জানেন না তারে শ্রেষ্ঠ ল মেকার মানে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ল মেকার বানাইছে আপনি জানেন না আপনি জানেন না আপনি রাষ্ট্রীয়তা নিয়ে লাইভ করেন আপনি জানেন না এটা হাউ ডেল শ্রেষ্ঠ ল মেকার তো আছে আরেকটা আছে না আপনার ইয়ে ওই জীবন <laughs> 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 ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ভালো নাকি সেকুলারিজম ভালো এবং আমাদের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক হওয়া উচিত নাকি সেকুলার হওয়া উচিত কোনটা সে প্রুফ করলো এটা দ্বারা তবে ওইখানে যদি আমি আসিফের মতো পটু হইতাম তাহলে তারা ধরতাম যে আচ্ছা মোহাম্মদের ছবিটা আঁকলো এই ছবিটা আঁকা এটা এটার ব্যাপারে আপনি কি বলেন আপনি তো আমেরিকা থাকেন বলেন তো একটু আমেরিকান সুপ্রিম সুপ্রিম কোর্ট যে ছবিটা আঁকলো এটাই তো বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে মোহাম্মদের ছবি আঁকা ও বাবা কয়েকটা ভিডিও দেখান আর একটা কি হয় আমাদের মধ্যে সবার তো ইমেচিওর একটা বিষয় থাকে একটা স্টেজ থাকে আমরা যখন এই কথাটা সে বলছে তখন ওই ফেসবুকের লাইভ আর কি ওই ফেসবুকের মধ্যে ঢোকা দিত না আগে আসিফ ভাই তো এরকম অনেক লাইভ করছে আমি অবাক হয়ে গেছি যে এই লোকটা বলতেছে যে আমেরিকান সুপ্রিম কোর্ট তার এই বিশ্ববিখ্যাত ল মেকার বলছে তার জন্য ইয়ে বানাইছে ভাস্কর্য বানাইছে আমি তখন ওইখানেই থাই মানে কি বলবো মানে এই এরকম কোনো একটা লোক হইলে তো আমরা শুনতাম শুনি নাই আচ্ছা পরে যদি আমি ভিডিও করছিলাম যে আচ্ছা তার ওইটা নিয়ে আন্দোলন হয়েছিল এই হয়েছিল সেই হয়েছিল তো ইন মানে ইনস্ট্যান্ট আমি ওটার রিপ্লাই দিতে পারিনি তখন যে আচ্ছা তাহলে ছবি এই ছবিটাই তো মানে তার কথাই বাতিল হয়ে যায় ছবি তার ছবি ওখানে আঁকছে এটা তো ইসলামের তাহলে মোহাম্মদ রেগে তারা দেখছে আমেরিকান সুপ্রিম কোর্ট এটা কীরকম তো ওইটা আমি জানতাম না কিন্তু হ্যাঁ ব্যাপারটা হয়েছে সে বদমাসিটা করছে ওইখানে যে আচ্ছা আপনি জানেন না হ্যাঁ হ্যাঁ এরকম হয়েছে কিন্তু এটা তার বিরুদ্ধেই যায় তাছাড়া একজন তো না ওখানে তো মানে দেওয়াল ভর্তি আর বহু লোক আছে সেখানে বহু মানে এবং এটা ঠিক যেখানে সেটা হচ্ছে তুমি তোমার ইসেকে তুমি তোমার অ্যাডপ্টেড সান সান 
ষড়যন্ত্রকারী <laughs> 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 যারা বলে মুসলমানরা আমি হেদুদেরকে উদ্দেশ্যে বলতেছি যারা বলে মুসলমানদের সংখ্যা যখন বলা হয় বেশি তখন ওরা বলা হয় মুসলমানরা সমানে বাচ্চা তৈরি করে এখন এই কথাটা দুইটা কারণ আসতে পারে এক তাদের সেভেন্টি পার্সেন্ট পুরুষ তারা যৌন অক্ষম এবং তাদের যে স্পার্ম সেটা দুর্বল স্পার্ম সেই মনে করেন তেলা পোকারে যদি একটা আঙুল দিয়ে টোকা মারি না তেলা পোকার যে অবস্থাটা হয় যেভাবে কোরায় কোরায় হাতে দৌড় দিতে পারে না ওদের স্পার্মের অবস্থা হয়েছে ওরা দৌড়ে ওই ডিম পর্যন্ত যাইতে পারে না মাঝখানে দম তুড়ায় দেয় তো এইভাবে তো আর বাচ্চা তৈরি হয় না তো যার যার আর হইল কি হয় ওই মাইয়া বাচ্চা হয় যার আর হইল কি হয় ওই মাইয়া বাচ্চা হয় যার আর হইল কি হয় ওই মাইয়া বাচ্চা হয় হ্যাঁ তো এখন 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 এইটার জন্য হয়তো ওরা জেলাস ফিল করতে পারে যেমন তাদের যে স্পার্ম সেটা দুর্বল স্পার্ম আর হইল কি হয় ওই মাইয়া বাচ্চা মানে চিন্তা করতে পারতেছেন মানে সে বলতেছে যে মানে দুর্বল স্পার্মের কারণে মাইয়া বাচ্চা হয় শক্ত শক্তার মতো শক্তিশালী স্পার্ম হইলে ওলা বাচ্চা হইতো দুর্বল হওয়ার কারণে মাইয়া বাচ্চা হয় চিন্তা করতে পারেন কি প্যাথেটিক কথা একেবারে স্পার্ম লেভেল থেকে সাজারি নাকি আচ্ছা আরেকটা দেখেন এটা এটাও দেখতে হবে এটা একটু দেখেন ওয়ার্ল্ডে কি হচ্ছে সেটা একটাছে না আপনি চিন্তা করেন একবারও চিন্তা করছ না যে আমি যে বইটা লেগে সেক্স করলাম না এই বইটা হঠাৎ করে প্যাকেট হলো কেমনে আমার যন্ত্র বিকল হয়ে গেছে আজকে দশ বছর আগে আমার এত তোরা এত গাদার গাদা আরেকজনের সন্তান পাইলে বড় কথা সস তোরা কোনোদিন তোরা নিজেরা করলি না তোদের নিজেদের পাশা তোরা ইলিশ মাছ কিনে আসো সে পেডি খায় আমি বিয়া করছি আমি ইলিশ মাসের পেরি কিনছি এটা আরেকজনে খাইতেছে মানে তার এই লোক তো নিশ্চয় বিবাহিত তার তো বাচ্চা কাচ্চাও আছে ভাই মানে চিন্তা করতে পারেন যে একটা তার ওয়াইফ সম্পর্কে সে আসলে কি মনে করে মানে এগুলো কি ভাই এগুলো কি এবং আপনার আগে এটা হইতো আর কি যে এখন তো তেমন যায় না যে আসিফে আমি কি এটা শেয়ার করব যে যে সে পাবলিকলি মিথ্যা কথা বলতে বলছিল ওটা একটু শেয়ার করব একটা কথা বলি আর কি অপমান করতো যা তা বলে আর কি এরকম সে কিন্তু অনেকবার করছে এই কাজগুলো দেখেন সে পাবলিক কিভাবে বলে অন্যকে মিথ্যা কথা বলতে আপনি কিন্তু আপনি অবশ্যই চাচ্ছেন যে এটা যেন মিনার না হয় আমার বক্তব্য এটা না তখন আপনি আসল যেটা ইসলাম সেটা বলবেন 
তাইলে এটার জন্য যে গুণাটা হইবে আল্লাহ মাফ করে দিব কথাটা খেয়াল করেন ভালো করে এটা কৌশল এটা কৌশল তার মানে এই না যে একটা ভুল বলছে দেখা আজকাল মিনার বাইয়ের যে এন্টি ইসলাম ডট ওয়ার্ক আপনি জানেন আমি কত প্রশ্নের উত্তর আমি এন্টি ইসলাম ডট ওয়ার্ক থেকে আনি তাহলে 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 কি হবে মানুষ আর এন্টি ইসলাম ডট ওয়ার্ক শুনবে না তাহলে নাস্তিকরা যে উদ্দেশ্যে কাজটা করতেছে ওরা সফল হয়ে গেল গা নাস্তিকরা চাচ্ছে যেন মিনার বাইরের সাইডটা যেন কোন মুসলমান না পড়ে মিনার বাইরে যদি পথান যায় তাহলে সব শেষ তাইলে আমি এই উদ্দেশ্য না কেন আমি সফল হইতে দিব নাস্তিকদের উদ্দেশ্য সেখানে আমি মিনার ভাইকে বলবো যে মিনার ভাই আপনি সরাসরি ডিনাই করেন এটার জন্য আল্লাহ গুনা দিলে আল্লাহ জানে আপনি উদ্দেশ্যটা মহৎ উদ্দেশ্য তাহলে আমি সেই জায়গার মধ্যে আমি সাপোর্ট দিব মিনার ভাই মিনার ভাই বলবে আমি অপলমু এই ভিডিও ওরা নকল করছে ওরা করবেন ওদের দ্বারা সব সম্ভব এবং মিনার ভাই বলবে যে আমার এই ব্যাপারে এই হইলো আমার মতামত সেখানে আমি মিনার ভাইকে বলবো যে মিনার ভাই আপনি সরাসরি ডিনাই করেন এটার জন্য আল্লাহ গুনা দিলে আল্লাহ জানে আপনি উদ্দেশ্যটা মহৎ উদ্দেশ্য তাহলে আমি সেই জায়গার মধ্যে আমি সাপোর্ট দিব মিনার বাইরে মিনার বাই বলবে আমিও বলবো এই ভিডিও ওরা নকল করছে ওরা কগেন ওদের দ্বারা সব সম্ভব এবং মিনার বাই বলবে যে আমার এই আপনি যে স্বীকার করে আসছেন যে ইসলামের অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চাদের সাথে বিয়ার যৌন সংখ্যা দুইটাই হালাল এখন এটা অস্বীকার করে তারপরে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব আরে এবং এটা বলতেছে যে হ্যাঁ আমরা বলবো যে এরা নাস্তিকরা এটা এডিট করছে হ্যাঁ মানে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ইয়েটা দেখেন ফারাজ ভাই একটু একটু আগে যখন একটা লোক ওই যে হিন্দু মুমিন আসছিল কি কি হইতে যে আচ্ছা আমি মুসলিম এই সেই গল্প বলতে আসছিল আমরা কিন্তু তারা ধরাই দিলাম যে আচ্ছা এটা তো হইতেই পারে নৈতিকভাবে কেমনে মানে একটা লোক মিথ্যা কথা বলবে কেন তারা কিন্তু এই জিনিসটাকে চর্চা করে আচ্ছা যাই হোক আকাঙ্গু কম যাই করছি এটারে কেমনে বাঁচানো যায় আচ্ছা এটা ওই নাস্তিকটা করছে মানে সব দোষ ওদিকে ওদিকে পাঠিয়ে দেওয়া আর কি এটা তো পুরোপুরি আপনার ইয়ে আমেরিকাতে বলেন ক্যানাডাতে বলেন এবং ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে যেখানে কিনা আপনার মুসলিম ইনফ্লাক্স আর কি একটু বেশি হচ্ছে এবং সেখানে ধরেন ওদের কালচার বলেন বা আইন বলেন সেগুলো মুসলিম কালচারের সাথে একটু সংখ্যক সাংঘর্ষিক হচ্ছে আর কি তখন এই ইস্যুগুলো আসতেছে যারই ইসলাম এই জিনিসটা আছে বা মুসলিমরা এই কাজটা করে ফর এক্সাম্পল ধরেন চারটা বিয়ে বা ধরেন বাল্য বিবাহ ওয়াটএভার তখন কিন্তু কিছু কিছু আপনারা দেখবেন যে ওই ইমাম হ্যাঁ ধরেন কোন মসজিদের ইমাম কিংবা ধরেন ইউটিউবে ধরেন ইসলামী বক্তব্য দেয় এরকম কিছু লোকজন এরা স্ট্রেট ডিনাই করে এই জিনিসগুলো যে যেগুলো নাই বা অনেক কিছু মুসলিমিন টিচারদের থেকে মানে দায়ীদের থেকে বড় ডিজনেস্ট অন্য কোনো টিচার্স আছে এদেরকে তো মানে সবাই মানে ওভারঅল পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সবাই এদেরকে পার্টনার হিসেবে যাবে আপনি চিন্তা করেন আমরা যে ছয় সাত বছর আগে যখন আমরা লাইভ করতাম তখনকার কি রকমের মানে ঠোট উল্টা মিথ্যা কথা বলতো ঠোট উল্টা এসে এক একটা জিনিস ডিনাই করতো এখনকার অবস্থা চিন্তা করেন এখন কিন্তু কেউ আমি দেখি না এখন কেউ ডিনাই করতেছে আপনি না এখানে করো না কাছে পাই আমার আমি যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে প্রথম আপনি যখন দেখানো শুরু করলেন জিনিসগুলো মানে মুমিন তো অবশ্যই মানে আমি তো আধা পার্সেন্ট ওইগুলো কিছুই জানতাম না ইসলামের আমি এটা বলবো যে অনেক অনেক মুসলিম হয়তো বা জানতো না আসলে জিনিসগুলো কারণ আমরা আপনি চিন্তা করে দেখেন আমাদের কোথায় এটা মানে পড়ানো হবে আমরা বাংলাদেশে যদি বাংলাদেশে যতদিন ছিলাম কোনো দিনও তো এগুলো আমরা কখনো শুনিনও নাই কোনো কোনো আমাকে মসজিদেও শুনি নাই আপনার ইসলামিক ওই আপনার কি ক্লাস ওখানে শুনি নাই তো আমি এই বেনিফিট অফ ডাউট দিতে পারি যে অনেকে এখানে আসছে এটা ভেবে যে আপনি মিথ্যা কথা বলতেছেন হ্যাঁ আর এটা হইতেই পারে না যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম দাস দাসই রাখছে কিন্তু আমি যে এই যে স্কলার ফুসকলার যেগুলোর কথা বলতেছি আর কি যে যখন কিনা এটা একটা পলিটিক্যাল ইস্যু হয়ে যায় যে মুসলিমরা এটা করতেছে মুসলিম হ্যাঁ তখন দেখবেন টিভিতে কিছু এরকম সকল স্কলার বা এই মসজিদের ইমাম ওই মসজিদের ইমাম মানে ওই দেশের আর কি এরা এসে তখন বলবে যে না না ইসলামে আসলে এরকম কিছু নাই 
আমি যেটা বুঝতে পারি যে সেটা তারা অবশ্যই জানে যে এগুলো আছে হ্যাঁ আমি কোনো ডাউট নাই যে এই ব্যাটারা জানে যে এগুলো আছে কিন্তু তারা বাইরে এসে বলতেছে যে না না এই ধরনের কিছু কোনো কিছু নাই এবং ধরেন অনেক ভাবে আপনার ইয়ে করা যায় না যে সাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় ধরেন আরো কয়েকটা এদিক ওদিকে আয়াত আছে ধরেন যদি আহ বাল্য বিভার কথা আসে তখন বলে দিবে যে রাসুল বলছে যে কারো ক্ষতি না করার জন্য হ্যাঁ এই ধরনের উল্টা পাল্টা মাইরা দিবে কিন্তু আমি যেটা বলতে সেটা হচ্ছে আমার কোনো ডাউট নাই যে ওরা অ্যাপসলুটলি ওরা জানে যে এগুলো হালাল ইসলামে এই জিনিসগুলো করা সম্ভব একটা বিয়া বা ওমেন্স রাইটস যে ওর দেখ বা ধরেন আহ এই বিভিন্ন ব্যাপারগুলো আর কি তারপর এটা যে আপনার এটা তো ওয়েস্টে তো একদমই মানে একবার চিন্তাই করা যায় না যে এই ফ্রিয়মটা নাই যে আপনি ধর্ম ছাড়বেন তো এইখানে ওরা বহু তেনাবাজি করে কারণ আমার মেইন পয়েন্টটা হচ্ছে ওই একই জিনিস এই যে যার ভিডিও দেখায় না সে যেরকম ভাবতেছে যে আরে মিথ্যা কথা বললে আগানোর জন্য ইসলামকে আল্লাহ এটা মানে গণা ধরবে না এই জিনিসটা একটা স্ট্যাবলিশড আইডিয়া ওদের মধ্যে কিন্তু এটাও তো ইসলামের শিক্ষা ভাই আপনি দেখেন সেটা বলতে যাচ্ছি যে সেটা হ্যাঁ এইটা দেখেন মোকাবেলা করবেন কোন একটা তর্ক যুদ্ধ হবে যুদ্ধ হবে যে কোনো কিছু হবে সেখানে ধোকা প্রতারণা করা সম্পূর্ণ জায়জ ইসলামে আচ্ছা আমি অনেকবার শুনছি এরকম তাহলে তো মানে আচ্ছা আর কি বলবো মানে আমি এখানে একটা করতে চাচ্ছিলাম যে ওদের কি একদম ইয়ে লাগে না যে মিথ্যা কথা বলতেছে তো এখন এটা যদি আমাদের মন সমাজ বেঁচে গেল অতর্কিত আক্রমণ করলাম বর্তমানে তারা কি করে এখানকার একজন সে বলতেছে যে ইসলাম হ্যাঁ সে মাত্র শেখা শুরু করছে এবং অনলাইনে কে নাকি ইসলাম শেখায় সে তাকে ফলো করে এবং যে কোরআন যতই সে পড়ে পড়তেছে তার কাছে মানে এটা জাস্ট মেক সেন্স হ্যাঁ এবং সে এটাও বলতেছে যে যে কোরআন ইসলাম সম্পর্কে যত ধরনের মানে সে এই ভিডিওটা করার পরে এরকম করে যে ভিডিওটা দেওয়ার পরে অনেক ধরেন আমাদের মতো হয়তো বা এক্স মুসলিম বা ওয়ার এভার গিয়ে বলছে বাটা তোরে তো খাইবো প্রথমে হ্যাঁ তুমি তো এলজি বিটি কিউ তোমার তো খাইবো যদি এইগুলো এগুলো সে পরে আবার ভিডিও চাষে বলছে যে যে এই ধরনের কথাবার্তা গুলো মানে এই ইসলামো ফোবিক যে কথাবার্তা গুলো ইসলাম সম্পর্কে যে নেগেটিভ কথাবার্তা গুলো এগুলো আসলে হ্যাঁ এগুলো আসলে এই এটা ইচ্ছে করে মানে এগুলো আসলে ইসলামে নাই ইচ্ছে করে এগুলো ছড়ানো হচ্ছে এবং সে ওই তার কি কাঠ থেকে সে কোরআন শিখে তার কথা বলছে আর কি কথা বলার পরে সে বুঝতে পারছে না এগুলো কোনগুলো কোনো কিছু ইসলামে নাই মানে এল জি বিটি কিউ তো কোনো স্থানই নাই ইয়েতে ইসলামে এইটাই তাকে বলা হয়েছে এবং সে বলতেছে যে এইটা নাকি ইসলামো ফোবিয়া মানে কেউ যদি এসে বলে যে ভাই বর্তমানে থাকাই যেমন এই যে ধরেন হামাস ইসরায়েলের ব্যাপারটা এটা নিয়ে ধরেন যে মোল্লা মৌলভীরা হ্যাঁ বাংলাদেশের কিন্তু ওই জাকারিয়া প্রফেসর জাকারিয়া অনেকেই বলতেছেন হ্যাঁ হামাস এটা ভালো করে নাই হ্যাঁ তোদের ক্ষমতা নেই তাহলে ইসরায়েলের সাথে এটা গেছো কেন ইসলামের মান সম্মান নষ্ট করতেছো এই তাকিয়েবাজি কিন্তু এখনও চলে আমি জানি না ফারাজ ভাই এটা ঠিক হবে কিনা কালকে যে ভিডিওটা দিছিলাম ওইটা কি মানে মানে ওই যে ওই যে মানে মানে এখন ইসলাম প্রচারকরা মানে মানে পর্নোগ্রাফিতে যা দেখা নয় ওইটারও কেমনে বৈধতা দেওয়া যায় ইসলামের ইসলামের ভিত্তিতে হ্যাঁ ওই প্র্যাকটিসটাও চলতেছে আর কি মানে ও আচ্ছা হ্যাঁ আপনি তো একটা ভিডিও দিছিলেন যে আপনি একটা ভিডিও দিছিলেন কালকে ছাড়তে গেছিলাম ভাই ভাই মানে ওই আমি 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 কিন্তু লিখে দিছিলাম যে ওখানে ওটা পরে দিয়েন কারণ ওখানে ফিমেল ছিলেন আমি ওটা ওটা মানে চাইছিলাম 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 তো অনো আমি কাল কইরে আমি ভিডিওটা আপলোড রাখছি এখানে আসছে ভিডিওটা ইশা আসিবে তো মনে দেখেন নাই 
আমাদের ব্রাদার রাহুলের একটা ভিডিও আপনি কি দেখবেন আসিফ ভাই আপনি কি ছাড়বো ভিডিওটা মোবাইল মুসলমান মোবাইল না 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 ভাই এটা অন্য জিনিস অন্য জিনিস ওটা দেখেন নাই কখনো মানে অন্য জিনিস অবশ্য এটা এটা কোন মোল্লা মৌলবিরা এই ধরনের মানে এই ধরনের আলাপ করছে ফারাজ ভাই আপনি দেখছেন ভাই সে যে খুশি সে যে খুশি ভিডিওটা মানে এটা শুনে প্রশ্নটা শুনে এজ ইফ সে বহু দিন ধরে অপেক্ষা করতেছিল কবেই প্রশ্নটা আমরা করব আমি কবে ভাই 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 এটা নিয়ে আলোচনা করব ওইটা ওইটা দেখেন ফারাজ ভাই আপনি যদি এটা ভিডিওটা দেখানো হয় আজকে পুরোটা তাহলে আচ্ছা আসিফ ভাই আমি একটু বলি এটা প্রসঙ্গটা কি যে একটা নির্দিষ্ট বিষয় সে কথা বলছিল যে এটা আসলে খুবই অ্যাডাল্ট একটা টপিক এই টপিক নিয়ে ভরা মানে ভরা মজলিসে সে কথা বলতেছিল ভাই আমাদের এখানে বহুত অ্যাডাল্ট কথা হয়ে যায় ইকবাল ভাই এটা উইটনেস তাহলে এটা একটা দেখানো যায় কিনা বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা মেকিং মানে সে প্রশ্নটা করাইছে কারোর দিয়ে আর কি যে পর্নোগ্রাফিতে যা আমরা দেখি সেটার ইসলামী কারণ কেমনে করা যায় আল্লাহর নামে দিয়ে দেন আচ্ছা ঠিক আছে ইকবাল ভাই রেডি থাকেন আপনার জন্য স্পেশাল শ্রী লজেন্স তাই মুখ দাও যাবে কি না প্রশ্নটা যদি হাস্যকর মনে হচ্ছে তবে এটা গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে যে স্ত্রী লজ্জের স্থানে আপনি মুখ দিতে পারবেন কি পারবেন না এবং স্ত্রীও তার স্বামীর লজ্জের স্থানে মুখ দিতে পারবেন কি পারবেন না এটা আসলে অনেক নতুন প্রাচীন মাসাল এটা নতুন নয় যদি ফিতনা আমাদের কাছে নতুন মনে হচ্ছে প্রশ্নগুলো ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহর মত অনুযায়ী আল মুদানতুল কুবরা দ্বিতীয় খণ্ডে আছে সম্ভবত পৃষ্ঠ নম্বর একশো সাতাশ ইমাম মালেক বলেছেন এবং ইমাম আবু হনিফার আল্লাহর মত যে স্বামী স্ত্রী একে অপরের যৌন অঙ্গে চুম্বন করতে পারবে কি চুম্বন জিহা না টাচ করিয়ে কথা বুঝতে পারছেন চুম্বন করতে পারবেন ইমাম শাফি রহিমাল্লার মত যদি কামের তীব্রতার কারণে যদি তাদের জিহা লহন করে এটা অবৈধ মাকরু হবে কি হবে মাকরু মানে ক্ষতিকর এটা করা যাবে না এটা ইমাম শাফির মত জিহা লাগানো যাবে না আবু হনিফার আল্লাহর মত ইমাম মালেকর মত शेष कथा शोभनियोंचर পশুদের মতো এটা আচরণ কিন্তু কেউ করে ফেললে এটা হারাম হবে গুণে কাবিরা হবে এর কোন দলিল নাই এটা বিন বাস রাই মহল্লা শেখ সালাল মুনাজিদ এবং ইমাম আহমদ ইবন হাম্মাল বলেছেন কেউ যদি জিহাদের লহনও করে ফেলে আর না পাকি যদি তার ভেতরে না চলে যায় কথা বুঝতে পারলেন মানে খেয়ে না ফেলে জিহা পর্যন্ত ছিল কুড়ি করে যদি ফেলে দেয় তাহলে বৈধ আর যদি খেয়ে নাই বা ভেতরে চলে যায় তাহলে ওই অংশটুক হারাম হলো কথা বুঝতে পারলেন তাই এটা আরো খোলা খোলা মশালা এই বিষয়ে বলতে গেলে আরো অনেক মানে লম্বা সময় লেগে যাবে শুধু মশালাগুলো আপনাকে বয়ান করে দিলাম এটা ইমাম মালিকের আল মুদাতুল কুবরা দ্বিতীয় খণ্ডের একশো সাতাশ সাতাশ পর গুলোতে তিনি আলোচনা করেছেন শুক্রিয়া আসাদুল ভাই আপনার সাথে আমি একদম একমত এটা শোনার পরে এ তার যে মানে ওই পোন যে অ্যাডিকশন যেটা এটারে মানে যেহেতু ইসলামী বক্তা হওয়ার পরে তো আর পাবলিকলি এটা সে কোনোভাবেই মানে এটা সামনে আনতে পারতেছে না এই এই সে পাইল এখানে একটা ইয়ে এই একটা সুযোগ পাইল আর কি কোনো না কোনোভাবে এগুলো নিয়ে কথা বলার জন্য বা একটা ফ্যান্টাসি সে তো হাফেজ আচ্ছা এখানে তার পাশে যে ব্যক্তিটা বসার সে কিন্তু তার বাবার বয়সী হ্যাঁ লাল দাড়ি লাল দাড়ি আচ্ছা দেখেন সে কিন্তু এই একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতেছে সেখানে কিন্তু সে প্রথমে কি বলল যে এটা মাকরু টাকরু সাপ তারপরে কি বলল যে খাওয়া যাবে মানে যদি কেউ খাইয়া ফেলে মানে মুখের মধ্যে চলে যায় মানে কি চলে যায় এটা আমরা সবাই বুঝতেছি হ্যাঁ সেটা কুলি করে ফেলাই দিতে হবে এবং সেটা গিলে ফেললে সেটা হারাম হয়ে যাবে গিলে না ফেললে মানে এইটা এই এই যে বিবরণগুলো এখান থেকে কিন্তু স্পষ্টভাবে এগুলো আসলে আমাদের ভারতীয় আমরা যারা বাংলাভাষী ভারতীয় উপমহাদেশে এই ধরনের সংস্কৃতি নাই হ্যাঁ থাকলেও মানে ওইটা ওইভাবে না মানে খোললাম খুললাম খোললা মানে খুললাম খুললাম খোললা আসিফ ভাই মানে চিন্তা করেন এই যে 
বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুবই সমসাময়িক বা বা ইয়ে আর কি ইম্পর্টেন্ট মানে ওদের ইসলাম বা মুসলিম কমিউনিটি কি হয়েছে বর্তমান হঠাৎ করে যে এইটা মানে একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এইজন্য এইজন্য হাজার বছর আগে ইমাম শাফি বলে গেছে এই সম্পর্কে এককালে তো প্রয়োজন হবে না মানে হঠাৎ করে এই বর্তমান প্রেক্ষাপট এটা কেন মানে এই এই কনসেপ্টটা ছিল না ওদের মধ্যে মানে হ্যাঁ প্রথম এইটাই তো বললাম এইজন্য হাজার বছর আগে ইমাম শাফি বলে গেছে ইমাম শাফির কথা বলো না ইমাম শাফি এই জায়গা এটা বলছে ইমাম শাফি তো হাজার বছর আগের লোক তাহলে বর্তমানে যদি নেসেসারি হয় হাজার বছর আগে ইমাম শাফি বলতে গেছে কি কারণে আচ্ছা না আপনার <laughs> 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 আমার <laughs> 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 খাওয়া <laughs> 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 মাঝামাঝি তাই না অদৃশ্য বোরাকে করে চলে যায় পেটের ভিতরে যেহেতু ইমাম সাফি বলে আছে তাহলে নিশ্চয়ই শারীর যে চুমা দেওয়া দেওয়া যাবে গেলা যাবে না কে জানি বলতেছিল কথা না বলবো কি কথা দেখা না করবো কথা কয় না আমি দেখি ভালো ভালো আইডিয়া দিচ্ছেন যে আচ্ছা খেলাধুলা হ্যাঁ দূরে দূরে আমার থেকে কোনো খারাপ আইডিয়া আসে না আমার আমার থেকে ভালো আইডিয়া আসে 
আমার কোন বই মানে খাই ফেলতে চায় না ঠিক আছে আপনার ইয়ে করার দরকার নাই মানে অনেক দেওয়ার দরকার নাই রাত বারোটার পরে তো তারপরে ভাই অনেক হয়ে যেতেছে ভাই ইসলামের সেই আঙ্গুল ঢোকায় নেই ইসলাম না মানুষের জীবনের এমন কোন অ্যাসপেক্ট নাই এমন কোন বিষয় নাই যেখানে তার সেই আঙ্গুলটার বা পুরো হাত ঢুকায় দেয় নাই সেখানে অবাক হয়ে যেত ধর্মীয় গ্রন্থ ছাড়া একটা মানুষ কিভাবে চলে বেরোতে পারে নাই যে এদেরকে চুমো দেওয়া যাবে হ্যাঁ কিন্তু দূর থেকে ফ্লাইং কিস কিন্তু সেখান থেকে গিলা ফেলা আসিফ ভাই যদি এইটাকে একটু ই করতে আমি মিলাইতে পারি না কেমন এটাকে মানে দূর থেকে হ্যাঁ বলছে বলছে যে হ্যাঁ কিস করা যাবে কিন্তু জিবা লাগানো যাবে না তার মানে তো দূর থেকেই আপনি কিস করবেন কেমন না না ওরা আপনি আপনি হয়তো না জাস্ট জিবা ছাড়া জাস্ট এটা বলে প্যাক বলে কি পি ই সি কে প্যাক একটা ছোট পাইপ লাগে তারপরে করা যায় স্ট্রং একটা স্ট্রং গিলা না ফেললে বন্ধু চুমা দিও না কিন্তু না না ওই যে ভিতরে বাইরে একটা বিষয় ছিল না মুখের মধ্যে গেলা যাবে না এইটা কেমনে ওটা কি মুসলিমরা বঞ্চিত তাহলে মানে এই এই মানে না না পুরো জিনিসটাই আপনি চিন্তা করে দেখেন যে ইন্টিমেট তারা হচ্ছে ইন্টিমেট হচ্ছে এখানে একটা ইয়ে করা যায় যদি আপনি মনে করেন যে একটা ছেলে মেয়ে শুরু করছে দৌড়ে যাচ্ছে আবার কোরআন খুলতে যে মানে কি লেখা আছে দীক্ষা আসি মানে এটা হালাল হালাল নাকি হারাম অনুসারে যারা আছে তারা তো পর্ণ দেখে পর্ণ দেখে থেকে মনে করেন তিন ঘন্টা পর্ণ দেখলো তারপরে মনে হলো আচ্ছা এই পর্ণ কাটাবো কেমন হুজুরে একটু ওয়াজ দেখে আসি তো হুজুরে ওয়াজ দেখলো হুজুর কারা এই ব্রাদার রাহুল টাইপের এরা তারপরে চিন্তা করলো আচ্ছা রাহুল তারা একটু প্রশ্ন করে যা হ্যাঁ আচ্ছা এই যে মানে 
মানে যেটা হয় আচ্ছা আচ্ছা এইটার ব্যাখ্যা কি এই ব্যাখ্যা প্রশ্নটা করছে তো সে তার ওই বাবার বয়সী একটা দাড়ি পাকা লোক তার সামনে সেই সে আবার কিন্তু প্রশ্নটা পড়তেছে খুব মানে খুব দায়িত্ব নেওয়া যে স্ত্রীর গোপনাঙ্গে মুখ দেওয়া যাবে কিনা হ্যাঁ ওরা তো স্ত্রী বলে মানে ওই যে গার্লফ্রেন্ডও স্ত্রী হ্যাঁ সবাই স্ত্রী আর কি ওই ওই যেমন যৌনদাসী স্ত্রী ওইরকম আর কি তো সে কিন্তু খুব দায়িত্ব নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে প্রশ্নটা পড়ছে এবং দর্শকরা কিন্তু হাসতেছিল তার সামনে যারা ছিল তারা হাসতে মানে সবাই জানে ব্যাপারটা কি তো এটার ব্যাখ্যাটা কি মানে এই যে একটা মানে আচ্ছা এটার একটা ব্যাখ্যা লাগবে হ্যাঁ যে পর্নের একটা মানে ফতো লাগবে মনে করেন যে শীতের রাতে হ্যাঁ কনকনা ঠান্ডা চারিদিকে হুম বাজে বসছে হুজুরে এখন সবাই ঠান্ডা লাগতেছে এখন এই ধরনের দুই একটা কথা বললে তো সব যে আশেপাশের যে শ্রোতারা আছে তাদের গাটা একটু গরম গরম লাগে বুঝছেন না এটা তো বলা দরকার আসলে দরকারও আছে আর ওরা তো খুবই একদম চাপা চাপি করে বসে হ্যাঁ ওখানে তো আপনার কিছু হয়ে গেলে তো কেউ টেরও পাবে না ওখানে ফিনো ওয়ান আই মিন মানে অনেকে ওয়াজে অনেক চাপা চাপি করে বসে না ওখানে শিশুদের তাদের কি মুরগি কোথায় শেয়াল হ্যাঁ কিছুই তো নয় কিন্তু তাদের দেখে তাদের অনেক এই ব্যাখ্যাটা আসলে তারাই দিতে হবে এটা রাহুল থাকলে ভালো হইতো সেই ব্যাখ্যাটা ভালো দিতে পারতো দেখছি ভাই ওটা দেখে আমাকে লোকজন বলতেছে আসাদ ভাই ওইখান থেকে আমি মানে ছবি পাইছি মানে 